Olá! Tudo bem? Ora bem, uh, hoje vamos dizer o vídeo 9. O que é que eu vou falar no vídeo 9? O seguinte, uh, eu quero que vocês saibam que nós, aqui nesta dimensão onde nós vivemos, são os espíritos que nos influenciam quase sempre. São eles que nos guiam para o bem e para o mal. Por isso é que às vezes acontecem, às vezes, tragédias, acontecem coisas que nós não, não estávamos à espera, que saem completamente fora da caixa. E vocês, eu nem sei como é que aquilo aconteceu. Surtos que as pessoas têm, hum, coisas que acontecem que não têm explicação. Vocês não sei como é que ele foi capaz de fazer aquilo. Pronto. Sem tudo a ver com espíritos. Uh, os espíritos andam sempre à nossa volta. Aqui nesta dimensão. Já vos disse que esta dimensão onde nós vivemos é uma dimensão muito baixa. Por isso é que é de sofrimento. Pronto. Então são eles sempre que nos guiam. Sempre. Sempre. Quanto mais tu te distanciares dos espíritos, mais a tua vida é mais complicada. Pronto. Mas eu hoje o que é que eu quero falar? Eu quero vos falar dos médiums e da mediunidade. Porque há muita gente que faz confusão. E isto até se enquadra bem no vídeo que eu tinha que fazer hoje. Pronto. Médiums e mediunidade. Ok. Uh, a mediunidade pode-se revelar de várias formas. Uh, o médium normalmente consegue perceber o plano uh, espiritual e o plano material. Ele consegue viver bem entre estas duas dimensões. A mediunidade, conforme vos disse, pode-se revelar de várias formas e é aqui que eu quero vos dizer várias coisas e vocês vão começar a encaixar as coisas, ok? Pronto. Os médiuns, quais são os efeitos físicos dos médiuns? O, 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 o que é que nós realmente vemos? Há médiuns, se vocês vão reparar, que têm arranhões que são arranhados. Há médio que ouvem batidas. Ok? Batidas. Uh, madeira a estalar, coisas desse género. Transporte de objetos que passam de um lado para o outro. E vocês não sabem como. Uh, e casas assombradas. Ok? Pronto. Isso são coisas que nós... São efeitos físicos. A gente vê. É, é, é visível. Ok? Pronto. Nos médiuns, os efeitos intelectuais, portanto, aqueles que muitas vezes não é visível, é a evidência. Podem ver espíritos ou não. E têm acesso a informações e mensagens do lado de lá. Pronto. A mediunidade, os efeitos físicos da mediunidade, a, a materialização, portanto, quando vocês veem o vulto, portanto, que a pessoa está ali a minha avó, vocês não a veem como, estão, como eu estou, mas sabem que é a avó, pelo vulto e pelo aquilo que vos aparece. A levitação, há pessoas que conseguem fazer levitação, portanto, ficar suspensos no ar. O transporte, portanto, Passar um, um objeto de, de uma situação para o, de, de um móvel para o outro, ou para o chão, sabem? Aquelas coisas que caem ao chão. Pronto. Voz direta. O que é isto, voz direta? A voz direta é quando a pessoa começa a falar numa voz que não é dela, mas que ela está a falar. Pronto. Escuta direta. Aqueles que ouvem mesmo. Peço que tenha aqui alguém a falar. E a transfiguração. O que é a transfiguração? A transfiguração, meus queridos, é muito fácil vocês verem. Porque a transfiguração são aqueles médiums que incorporam e às vezes a cara deles nem parece. Vocês vão de reparar que há muitos médiums de incorporação que vocês pegam, pegam em fotografias deles e dizem, este és tu? Ui, nem pareces tu. Ele transfigura-se, a cara fica diferente. Nem parece ele. Ok? Ele fica, parece outra pessoa. 
Pronto. Os efeitos intelectuais da mediunidade é a inspiração. Há pessoas que, que têm mesmo inspiração divina para escrever um livro, para, pronto, para dar um recado, recebem aquela, aquela, aquela inspiração naquele momento. A intuição, sabe? Aquelas, aquelas pessoas que têm uma intuição muito forte. Se vai acontecer isto, eu estou a intuir. Eu... É isto que vai acontecer. Tenho uma intuição normalmente muito forte. A vivência, aquelas pessoas que conseguem ver, para além de a audição, ou ouvir, conforme eu vos disse. A psicografia, que é aquelas pessoas que pegam numa caneta e não são elas que estão a escrever. Elas escrevem, elas não sabem o que estão a escrever. Elas depois, no fim, até vão ler o que é que escreveram. Porque elas, parece que não são elas que estão a escrever. Tá, tá, tá. Pronto. E há os curadores. Os curadores são aquelas pessoas que têm eh, cura com as mãos. Quando elas metem assim as mãos nas pessoas e tiram as, as dores das pessoas. Podem, eh, mesmo doenças e tudo. Pronto. Isto são os efeitos intelectuais. Mas há uma coisa que eu, que eu vos queria dizer. Uh, a glândula uh, pineal, que é uma coisinha que está aqui dentro. Uma, assim, uma coisinha muito pequenininha aqui dentro. É o tradutor dos, uh, dos desencarnados e os encarnados. É, é aqui, a glândula pineal. Essa glândula pineal é ela que traduz o que os desencarnados querem dizer. Aqui. Mas a tiroide é o tradutor, ok? É o tradutor, é o que traduz as sensações, ok? As presenças. Uh, estão a perceber? É a tiroide. Por isso é que muitas vezes a tiroide é muito importante. Tu quando não tens uma tiroide que esteja equilibrada, significa que o teu espírito não está bem. Quando a pessoa me diz assim, tem problemas de tiroide. Eu já sei que aquela pessoa é muito fraca espiritualmente. Entenderam? Por causa de, não, de ter problemas na tiroide. Tem problemas na tiroide? O espírito não está bem. Tenho uma doença neste momento, o espírito não está bem. Está a perder uh, fluido vital. Aliás, há, pessoas, há doenças que, é que nos acontecem, que não têm cura ou acabam por morrer, porque começam a perder o fluido vital. E então, começam a definhar, a definhar, a definhar, até que acabam por morrer. Aquilo que vocês às vezes veem no hospital, ah, ele era tão, era até um homem robusto e tal, mas ele está tão magrinho, está tão... Pronto, porque ele começa a perder fluido vital. Ok? Pronto. People, um, há, outra, há, há outros sintomas também muito importantes na mediunidade. E, e perceber. Check, check, check. Uh, que vocês vão já ver. Que é sensação de peso, os médiums, sensação de peso na cabeça e nos ombros, principalmente. Inchaço. Há muita gente que, que é forte, que é, mas que está inchada devido à mediunidade que tem. Sensação e ideias estranhas, às vezes, na cabeça. A pessoa tem aquela ideia, tem... Pronto, uh, mudanças repentinas, às vezes, de, de, de opinião, de, de situações. Muda, muda água para o vinho, que a gente já... Ah, percebi. Pronto. Uh, crise de choro. Que as pessoas que lhes dá uma crise de choro, que choram, 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 choram. Pronto. Sensação de calor. Sensação de cansaço. Aquele cansaço extremo. Uh, e uh, insónias. Pronto. Tudo isto são... Uh, sono profundo também. Aquelas pessoas que apagam completamente. Eu sou uma delas. Eu não sonho. Eu nunca sonho. Eu apago, eu durmo e acordo depois de manhã. Mas esse espaço, eu peço que eu desligo completamente. Pronto. Tudo isto são sintomas de mediunidade. Sensação de presenças. Está aqui alguém. Eu tenho a sensação que está aqui alguém. Pensando em presenças invisíveis. Está aqui alguém. Eu não, não sei quem é, mas está aqui alguém. Transmediúnicas. Aquelas pessoas que incorporam, que têm aqueles, sabem? Pronto. 
transmediúnica pode dar para falar, como eu vos disse, muitas vezes até falam em outras línguas, e depois a escrita, que escreve, que é a psicografia. Pronto. Tudo isto são uh, sintomas de mediunidade. Portanto, médiums e mediunidade. Já vos falei das duas coisas. Agora é só ver o vídeo e vocês veem. Ok? Pronto. Um, muitas das vezes, quem tem estes dons, deve uh, fazer de forma gratuita. Eu já fui acusada por pessoas uh, a dizer que eu levava dinheiro de um dom que eu tinha e uh, o que as pessoas não sabem é que eu levo dinheiro por fazer a leitura do nome e da data não pelo dom que eu tenho Aquela, de, de, quando eu vos falo dos vossos uh, falecidos uh, eu não levo dinheiro por isso ok por, uh, por eu, quando eu vos peço principalmente nas presenciais que é, são umas consultas muito diferentes as presenciais eu peço muitas vezes para me darem a mão esquerda Pronto. E quando me dão a mão esquerda, eu tiro realmente a energia que a pessoa tem. A energia negativa. Eu não levo dinheiro por isso. Eu levo dinheiro por fazer a leitura do nome e da data de nascimento. Ok? Beijinhos. Até para o próximo fim de semana. E um bom dia da mãe. Está bem? Tchau.